uh, okay uh, we can start our class আমরা সময়টা নষ্ট করব না কারণ ওদিকে যেহেতু আমাদের সাড়ে একটার দিকে শেষ করতে হয় আমরা দশের ভিতরে শুরু করে দিব হুম তো গত দিন পর্যন্ত আমরা টেন্স নিয়ে কথা বলেছি তোমরা অনেকে সেন্টেন্স লিখেছো এবং চেক করার কথাও বলেছো আসলে আমি পুরো আলোচনাটা শেষ করে তারপরে চেক করতে চাচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমাদের যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তোমরা নিজেরাও অনেক কিছু ধরতে পারবে হুম বারোটা টেন্স আমরা শেষ করে তারপরে টোটাল একটা ডিসকাশন যখন হয়ে যাবে তখন আমাদের টেন্সটা নিয়ে যদি আমরা হোমওয়ার্কগুলো চেক করি এবং তোমরা যদি নিজেরাও দেখবা যে এর আগে যদি কোনোটা লিখে থাকো এখন ভুলটা আরও ধরতে পারবে যে কোথাও মিস্টেক হয়েছে কিনা হুম আর টেন্সটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আইটেম কারণ প্রায়ই আমরা কিন্তু এই ধরনের মিস্টেক করব বিশেষ করে যখন নোট তৈরি করার কথা আসবে এমনকি কোয়েশ্চেন আনসারের কথা আসবে তখনও কিন্তু এই টেন্স নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা হবে তো আগে থেকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছি তোমরা আশা করি এই বিষয়টা একটু মনোযোগ দিবে তো আমরা গতদিন টেন্স কত দূর আলোচনা করেছিলাম বলো তো টেন্স নিয়ে কত দূর আলোচনা করেছিলাম মনে আছে কারো অমির মনে হয় মাইক্রোফোনের সমস্যা কথা ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না একটু সাউন্ড হচ্ছে কেমন জানি আর ওকে তো আমরা যে কয়টা টেন্স আলোচনা করেছিলাম একটা হচ্ছে সিম্পল কন্টিনিউয়াস আর একটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাই না এই দুটার মধ্যে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে সিম্পল কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের তিনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে তোমরা হয়তো পড়েছ বা লিখেছ কিন্তু হয়তো ক্লিয়ার হয়নি এমন কোনো কথা আছে কারো একসাথে প্রথমে এমামুল হক বলো এমামুল হক তোমার কোনটাতে সমস্যা ফাস্ট পারফেক্ট এস একটু প্রবলেম আচ্ছা ফাস্ট পারফেক্ট এখনো না আমি বলছি জাস্ট কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে সিম্পল কন্টিনিউয়াস অথবা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস সেন্সে কারো প্রবলেম আছে কিনা সেটা কও আগে ওকে স্যার কোনো প্রবলেম নাই ওকে স্যার হ্যাঁ তারপরে সাবিকুন নাহার প্রবলেম আছে জি স্যার কোন জায়গায় বলো তো ফাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ আচ্ছা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একই ধরনের সেন্স যেটা তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্টে যেটা হবে পাস্ট পারফেক্টও একই পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একই সেন্স হবে যে অতীতে কোনো চলমান কাজ কিন্তু এই দুটা সময় দেওয়া থাকবে তাহলেই তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে স্যার এই দুইটা সময় উল্লেখ থাকলে কি পাস্ট পারফেক্ট হবে হ্যাঁ পাস্ট শুধু এই সময় না এই সময়টাকে আমরা ধরি কিন্তু এই জাতীয় যদি কোনো সেন্টেন্স দিয়েও বোঝায় যে কাজটা অনেক আগে শুরু হয়েছে এবং চলছিল কিছুক্ষণ ধরে বুঝতে পারছো এখন সবসময় যে সিন্সের পর যে টাইমটা নির্দিষ্ট করা থাকবে তাও না কোনো কাজ দিয়েও বোঝাতে পারে ঠিক আছে যে তুমি যখন থেকে ঘুমাচ্ছিলে না তখন থেকে আমি পড়ছিলাম তাহলে কি শুরুর সময় কোনটা যখন থেকে ঘুমাচ্ছিলাম হ্যাঁ যখন থেকে তাহলে ওটা শুরুর সময় এরকম একটা ব্যাপার তার বলছি যতক্ষণ ধরে বৃষ্টি হলো ততক্ষণ ধরে আমি ঘরের ভিতরে ছিলাম যতক্ষণ ধরে সময় হ্যাঁ তাহলে যে কতক্ষণ ধরে সেই সময়টা বোঝাচ্ছে তাই কোনো ঘটনা দিয়েও কিন্তু একই সেন্স বোঝাতে পারে বুঝতে পারছো জি স্যার এটা নিয়ে আমাদের আরো কথা আসবে শেষের দিকে মানে এটা হচ্ছে বেসিক ব্যাপার তো এখনো মানে একদম ডিপে দিলে হয়তো দেখা যাচ্ছে বুঝতে একটু অসুবিধা হবে এই জন্য আমি একটু পরে দিচ্ছি কারণ পাস্ট পারফেক্ট এবং এগুলোর ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটনা থাকবে যেগুলো শুধু যে টাইম দিয়ে বোঝাবে তা নাই কোনো ঘটনা দিয়েও কিন্তু টাইম নির্দেশ করা হতে পারে হ্যাঁ বুঝতে পারছো আচ্ছা আর কারো হ্যাঁ আপন বলো 
স্যার প্রবলেমটা স্যার এই টাইপের ইস স্যার যেমন স্যার আপনি যে বইটা সার্চ করেছিলেন ওখানে অনেক উদাহরণ দেখলাম যেমন স্যার অনেকগুলোতে আপনার স্যার সিনস অথবা ফর দা নাই যেমন স্যার একটা উদাহরণ হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং ফর এখানে স্যার সিনস আর হাউ লং হাউ লং এই তো क्वेश्चन হয়ে গেছে মানে টাইমটাই क्वेश्चन হয়ে গেছে জি স্যার স্যার ওইটা ওই ওই সমস্যাটাই মানে স্যার অনেকবার তো সিনস আর ফর না থাকে অর্থাৎ স্যার সেন্স বুঝতে হবে সেন্সটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হলো সেন্সটা যে শুরুর সময় যদি আমি উল্লেখ করে দিয়েছি যে অনেক সময় টাইম যুক্ত থাকলে সেন্স বা ফর থাকে কিন্তু আমার মূল কথাটা হচ্ছে কি শুরুর সময় এবং কতক্ষণ ধরে কাজটি হচ্ছে তার সময় এই জাতীয় সময় উল্লেখ থাকবে আর যদি টাইম থাকে কখনো কখনো সিনস বা ফর দিয়ে যুক্ত করা থাকতে পারে কারণ আমরা যখন অ্যাডভান্সে যাব রিডিংয়ে তখন কিন্তু এই জিনিসটা খুব কম থাকবে সিনস টাইম ফর টাইম এগুলো কম থাকবে বেশি থাকবে হচ্ছে সেন্স বুঝতে পারছো জি স্যার কারণ যেহেতু আমরা ইংরেজি সাহিত্যে আসছি তার মানে আমরা ইংরেজিতেই পড়ব সব কিছু অতএব সিম্পলি আমরা যে ইংরেজি ভাষা পড়ছি বা শুধু টেন্স পড়ছি তা নয় তোমাকে সেন্সটাকে ডেভেলপ করতে হবে যে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এই জায়গায় হ্যাঁ এটা জি স্যার আচ্ছা অমি বলো স্যার একটা एग्जांपल আর কি যে শি হ্যাড বিন ডুইং দিস সিন্স লাস্ট 4 ইয়ার্স স্যার এই জায়গায় যে সিন্স হইছে এই জায়গায় কি ফর হবে না মানে এটা এটা ভুল হয়েছে অবশ্যই ভুল হয়েছে she had been তাই তো জি স্যার she had been doing doing the work for the last 4 years এটা ঠিক আছে তো জি স্যার এই তো হুম হুম কারণ এটা তো ডিউরেশন বোঝাচ্ছে এটা না যে শুরুর সময় বোঝাচ্ছে শুরুর সময় বোঝালে আমরা সেন্স ইউজ করব মনে থাকবে জি স্যার ওই যে আমি দেখলাম সেন্স দেওয়া তাই আর কি জিজ্ঞেস করলাম এই জায়গা তো ফর হবে হুম হুম না এটা তো কিছু কিছু বইয়ের মিস্টেক থাকতে পারে যেহেতু আমাদের দেশে বইয়ের ভুল থাকলে আজীবনই থাকে কেউ সঠিক করতে আসে না বুঝতে পারছো এমন কিছু কিছু বই আছে যে বইগুলো সেই জন্ম থেকেই ভুল ও শুধু ইয়া চেঞ্জ হয় শুধুমাত্র এডিশন চেঞ্জ হয় এডিশন চেঞ্জ হয় কিন্তু তার সাথে নতুন করে কিছু অ্যাড করে না এটা একটা প্রবলেম তো ঠিক আছে সমস্যা নেই আশা করি তোমরা তাহলে কন্টিনিউয়াস নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা চলে এসেছে তাই না আর কারণ এইগুলো কিন্তু ব্যাপক হারে ব্যবহার হবে একটু খেয়াল করতে হবে যখন আমরা স্টোরি পড়তে যাব এসে পড়তে যাব এই কথাগুলো কিন্তু আসবে এবং কি তুমিও যখন লিখতে যাবে তখন কিন্তু এই জাতীয় সেন্সগুলো যাতে ভুল না হয় খেয়াল করতে হবে তো আমরা চলে আসি কন্টিনিউয়াস সেন্স আমরা তাহলে বলেছি কি যে টেন্সকে আমরা দুইভাবে দেখবো একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস না এই তো মানে একটা হচ্ছে চলমান সেন্স থাকবে আর এক আর এক গ্রুপ মানে মোট চারটার মধ্যে আমরা দুটা করে গ্রুপ করে নিয়েছি একটা গ্রুপে চলমান থাকবে আর একটা গ্রুপে চলমান সেন্স থাকবে না তো চলমান যে সেন্সে থাকবে সেটা হয় সিম্পল কন্টিনিউয়াস হবে না হয় পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে কিন্তু যেগুলোতে সিম্পল বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেন্স থাকবে না সেখানে আমাদের কি অবস্থা হবে সেটা আমরা একটু দেখব এর ভিতরে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি পারফেক্ট টেন্স নিয়ে আমরা ইনডেফিনিট ইনডেফিনিট যে টেন্স সেটা নিয়ে এখনও কথা বলি না কিন্তু তাই তো ইনডেফিনিট যেটা ইনডেফিনিট মানে কি বলেছিলাম যে অনির্দিষ্ট তার মানে কি এই টেন্সের ব্যবহারটা বিচিত্র অতএব ওটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো আমরা শুধুমাত্র এখন যেগুলো ডেফিনিট সেগুলো নিয়ে কথা বলছি প্রথমেই আমি কথা বলেছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যাপারটা ছিল কি দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাট দ্য রেজাল্ট ইজ স্টিল ইন দ্য প্রেজেন্ট তাই না প্রেজেন্টে এখনও ফলাফলটা আছে এরকম একটা সেন্স নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কার জন্য সমস্যা ছিল আমাকে একটু বলো হাত তোলো এবং বলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কার সমস্যা ছিল হুম যা কিয়া কুইন বলো তো তোমার কি প্রবলেম হুম স্যার আমি এখানে সেন্টেন্স বানাতে পারি না হ্যাঁ সেন্টেন্স বানা হ্যাঁ সেন্টেন্স বানানোটাই তো এখানে প্রবলেম সেন্টেন্স বানানোটা হচ্ছে নির্ভর করবে তোমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো তুমি ঠিকমতো পড়েছো কিনা একটা তুমি আপাতত সেন্সটা বোঝাচ্ছ যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কোনটা হয় মানে কোন জাতীয় কাজগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে পাই বা লিখি এটা কি তুমি বুঝতে পেরেছো তারপরে আমি দুই একটা সেন্টেন্স হ্যাঁ তাহলে বলো তুমি একটা সেন্টেন্স বলো হ্যাঁ একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলো তুমি আমাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলো দেখি যে তুমি কি সেন্স বলছো যে কোন একটা সেন্টেন্স তবে এই জাতীয় সেন্টেন্স জন্য তোমাকে বই ফলো করতে হবে একটু যে ওরা কীভাবে লিখেছে তাহলে তুমি দেখাচ্ছে আমাদের যে কোনো লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে তিনটা স্টেজ থাকে বুঝতে পারছো তিনটা স্টেপ থাকে একটা হচ্ছে কপি সেকেন্ড হচ্ছে কপি অ্যান্ড ইনভেনশান অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে নিজস্ব ইনভেনশান মানে একদম নিজস্ব যে কোনো লার্নিংয়
কপি করার মাধ্যমে তারা বোঝার চেষ্টা করে যে কিভাবে হয় এই কাজগুলো দেন তারা কপি পেস্টের পাশাপাশি নিজের সোতা দেওয়ার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজে গিয়ে যখন তারা একদম ফুলি আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে চলে যায় দেন দে ট্রাই টু রাইট ডাউন দেয়ার ওন থিংস হ্যাঁ তখন তারা নিজস্ব জিনিস কিন্তু লেখা শুরু করে সো অ্যাজ ইউ আর ইন দ্য লার্নিং প্রসেস ইউ হ্যাভ টু ফলো আদার্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কপি আদার্স সেন্টেন্সেস অ্যান্ড বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে এখানে আমি শুধু কপি করছি না বরং আমি বুঝছি যে আসলে এখানে কি করা হয়েছে বুঝতে পারছ তো যেমন আমি কয়েকটা উদাহরণ বলি যে তুমি কি ক্লাসে জয়েন করেছো জাকিয়া তুমি কি ক্লাসে যুক্ত হয়েছো এটা কন্টেন্টসে বলো তো তুমি কি ক্লাসে যুক্ত হয়েছো এটা কন্টেন্টসে বা আমি ক্লাসে যুক্ত প্রেজেন্টে নয় প্রেজেন্টের যে কাজটা কাজটা কি চলছে যে তুমি কি ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ নাকি হয়ে গেছে অলরেডি যুক্ত তারপরে বললাম তুমি কি হোমওয়ার্ক করেছ তুমি কি হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছ জাকিয়া मन कर খাবার রান্না করেছো খাবারগুলো তুমি টেবিলে রেখেছো তা তোমার বাবা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে জাকিয়া তুমি কি খাবার রান্না করেছো তখন কি কি বলবা মনে করো টেবিলে আমি রান্না করেছি হ্যাঁ করেছি মানে খাবারগুলো কোথায় আছে এখন টেবিলে রাখা আছে তাই তো হ্যাঁ খাবার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা তার মানে রান্না কাজটা কি হয়ে গেছে না হচ্ছে হয়ে গেছে হ্যাঁ রান্না কাজ হয়ে গেছে ফলাফল হিসেবে খাবারগুলো এখনো কোথায় আছে টেবিলে আছে এই তো हजम क्षुदा लेकिन उल्लेख कर चलते रिडिंग भविष्य भविष्य आलोचना कर शेष कर 
পাস্ট পারফেক্ট আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আলোচনা করার পর আমরা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট নিয়ে বিস্তারিত কথা বলছিলাম তারপরে আমরা ফিউচার পারফেক্ট পর্যন্ত এখনো যাই নাই আলোচনায় হ্যাঁ তারপরে আলোচনায় আসছি তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে কারো প্রবলেম আছে বলো তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমি তারপরে ফিউচার পারফেক্টে আসছি স্যার আপনি যেটা বললেন যে আমার ক্ষুধা লেগে গেছে আমি খাবার খেয়েছি এবং আমার হজমও শেষ হ্যাঁ যদি সে ক্ষেত্রে যদি সেটা বলে যেত আবার আমার নতুন করে ক্ষুধা লেগেছে তো তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট সেন্স হবে না স্যার আমি কি দুটো কাজ একসাথে বলবো পাস্ট পারফেক্ট কখন হবে যখন আমি তো তোমাকে বলেইছি পাস্ট পারফেক্ট হতে হলে কয়টা থাকতে হবে অংশ क्षेत्र আগের এবং পরের সেন্টেন্সের সাথে মিল রেখে বসানো হয়েছে কিন্তু কখনোই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স সিঙ্গেল সেন্টেন্সে ওইভাবে ব্যবহার হয় না যে আমি শুধু বলতে পারি না যে আই হ্যাড লার্ন ইট এইটুকু আমি বলতে পারবো না এটা কোনো সেন্সে আসবে না কারণ আমাকে তো বোঝাতে হবে যে পাস্ট পারফেক্ট মানে কি অতীতে দুটো কাজ হয়েছিল যার ভিতরে আগের কাজটাকে বোঝাবে তা এখন কোনটা আগের কাজ আর কোনটা করের পরের কাজ বলো তো তুমি এটা দিয়ে কেমন করে বুঝবা खबर टेंस আমরা তো পাস্ট ইনিমিট এখন আসেনি আসছে মানে ও বর্তমানের সাথে লিংক যায় না তাকে কি আমরা প্রেজেন্টের মধ্যে ফেলতে পারবো না না ফেলতে পারবো না তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে প্রেজেন্ট মানেই হচ্ছে বর্তমান সেকেন্ড পর্যন্ত টাচ করতে হবে এই কথা বলেছিলাম কিনা হ্যাঁ এটা বলেছিলাম হ্যাঁ তাহলে যখন তুমি খাবার খেয়েছো এবং তোমার পেট এখন ভর্তি তুমি আর খেতে পারবে না তখন কন্টেন্টস স্যার তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্যার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই না এখন আরেকটা কথা বাকি আছে আমি পরে বলবো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেন্স হওয়ার সত্ত্বেও যদি পাস্ট নির্দেশক কথা উল্লেখ থাকে তো সেটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করতে হয় যদিও পেট ভর্তি কিন্তু আমার টাইম উল্লেখ আছে যে আমি কখন কাজটা করেছিলাম ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা পরে আসছি কথাটা হ্যাঁ কিন্তু আপাতত আমি যেটা বলতে চাই হ্যাঁ আরো আসছে আলোচনা ওইজন্য বললাম যে তোমরা অনেকে কাজ হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছো কিন্তু কাজটা 12টা টেন্স কমপ্লিট আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত অনেক কিছু সেন্সটা ক্লিয়ার হবে না হ্যাঁ बोझा जेकाजेक्ट <laughs> जी 
তাহলে কোন কাজটা আগে করেছে মানে হোমওয়ার্ক শেষ করেছে কখন বিফোর মানে বেড়ে যাওয়ার আগে বিফোর দে ওয়েন টু বেড তাই তো হ্যাঁ তাহলে ঘুমাতে যাওয়ার আগেই তারা তাদের হোমওয়ার্ক শেষ করেছে তাহলে কোন কাজটা আগে হয়েছে হোমওয়ার্কটা শেষ করেছে না জি স্যার হোমওয়ার্কটা শেষ হয়েছে তাহলে বিফোর হচ্ছে কোনটা বিফোর বিফোর এর আগে বসবে হচ্ছে যে কাজটা অলরেডি আগে হয়েছে তাহলে আগে হয়েছে কোনটা হোমওয়ার্ক তার আগে শেষ করেছে তাই এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা আগে লিখছি আমরা জি স্যার আর যে কাজটা পরে হবে সেটা কোথা থেকে হ্যাঁ বলো স্যার আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তারা ইতোমধ্যে মেহেরপুরে পৌঁছে গেছে তাহলে এটা কেন এটা আমি বুঝি নাই তারা কোথায় আছে এখন বলো তো বলো তারা তারা ইতোমধ্যে মে আচ্ছা মেহেরপুরে পৌঁছে গেছে তাহলে আছে কোথায় তারা এখন ঢাকাতে না মেহেরপুরে घटना জাকিয়া আবার একটু বলে জি স্যার তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না নাকি একটু দ্রুত রেসপন্স করতে হবে দ্রুত না শুনতে পাচ্ছি বলছি শুনতে পাচ্ছি তারা মেহেরপুরে পৌঁছে গেছে এখানে কাজ কোনটা বলো তো কাজ কোনটা এখানে পৌঁছে যাওয়া পৌঁছানো পৌঁছানোর সাথে পৌঁছানো কাজটা কি এখনো হচ্ছে না শেষ শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা এখনো হচ্ছে মানে তারা পৌঁছাচ্ছে পৌঁছাচ্ছে বলে কি কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় फलाफल ढाते बोमेला बोझार चेस्ट कर उदाहरण लिखी देखो Go there. आमी शेखाने जाबो। इटा दिया simply की बोला चाहिए बोलो तो। I will go there. आमी शेखाने जाबो। आमी शेखाने जाबो। आमी शेखाने जाबो। इटा की माने एमोन किसो बोला चाहिए जे कोन एक टा शो मोर आगे हुए जावे इरकोम किसो। ना सर। ना सर। I will have gone there by ten pm। मनु कोला मी क्यों लामी दोस्त टा आगे शेखाने चले जाबो। ताले की की होगे? 
এটা কি বলছেন না যে কোন সময়ের আগেই তাহলে 10টার সময় যাব নাকি 10টার আগেই যাব তাহলে 10টার by the time মানে আগে ওটা একই ঘটনা ঘটবে যে মানে বাই সেকেন্ড যদি টাইম আসে তাহলে সেটা আগে অথবা প্রকাশ দিবেন বলছে কি হি উইল হ্যাভ রিচ দা স্টেশন বিফোর দা ট্রেন অ্যারাইভস মানে কি ট্রেন পৌঁছানোর আগেই সে স্টেশনে পৌঁছে যাবে এই তো জি স্যার দেখো ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে একটা হচ্ছে আমি সময় দিয়ে বুঝিয়েছি যে ভবিষ্যতে মনে করো আজকে রাত দশটা তাহলে রাত দশটার আগেই সে চলে যাবে কখন যাবে রাত দশটার আগেই মানে ভবিষ্যতে কোন একটা সময়ের আগেই কাজটা হয়ে যাবে পরে হবে না কিন্তু কাজটা আগেই হয়ে যাবে একইভাবে ট্রেন পৌঁছানোর আগেই মানে স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর আগেই সে পৌঁছে যাবে কখন পৌঁছাবে সে ট্রেন পৌঁছানোর আগেই मन कर before 2100 sale er agei bangladesher nimnoborti onchol gulo paner niche chole jabe kon tense hobe sir future perfect tense future perfect ha dekho 2100 sale er agei mane bhobishyot ebong tar agei kaj ta hoye jabe tale eta am ki ki bhabe likhbo ei jaga tuku sir will have मन करो फ्यूचार present indefinite tense কোন টেন্স ইউজ করে থাকি present indefinite ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে future indefinite দেখা যায় কিন্তু একটা জিনিস আমরা খেয়াল করব future indefinite tense কখনো subordinate মানে future tense subordinate clause এ ব্যবহার করা হয় না সেই হিসেবে আমরা সব সময় present indefinite tense ইউজ করব মনে থাকবে তো এই জন্য দেখো যে আমি যখন এই future আরেকটা খেয়াল করব আমরা এখানে আমরা শুধু before টাকে ইউজ করে থাকি समस्या Future perfect tense. Future perfect plus होते कि before plus होते present indefinite. Indefinite tense. यह होते हमारे mainly future perfect tense है. बीच को दो टा sentence जो जी था के ताले तार गोट होने. ताले ए जो हम लोग उदाहरण टेक हमने लिखे चिलाम. जे he will have reached the station before the train arrives. ताले कि इस इस sentence से हुए चिकना. एक गोट होने हुए चिकना. देखो तो प्रिपेयर Before the exams, exam starts. इटा ताल की होलो जब पुरी क्या शुरू हो और आगे तारा तादेर की होगे पूरो lesson prepare करे fill में इटा एकोन अम्रा एकोन जो दी भविष्यते होए future tense एर मने जो दी पौरे रोबस्था बोसाई जब हम अम्रे कहने बोसलाम ना जे 
এরকমটা বলতে পারি যে আমি বাড়ি পোষানোর পরে আমি বাড়ি পোষানোর পরে তার সাথে দেখা করব তাহলে সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো দেখো তো আমি বাড়ি পোষানোর পরে তার সাথে দেখা করব এটা আমরা এখন লিখব আমি বাড়িতে পোষানোর পরে পরে তার সাথে তার সাথে দেখা করব এইটা তাহলে আগের কথা আছে না পরের কথা আছে বলো তো এই জায়গায় मान सूत्र अनुसारिटी ফিউচার ইনডেফিনিট আর হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো আফটার হচ্ছে একটা কনজাংশন আফটারের পরে কিন্তু কখনোই ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা হয় না আফটারের পরে কখনোই ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা হয় না কিন্তু পারফেক্ট সেন্সটা তো আমাকে রাখতে হবে পারফেক্ট সেন্স যেহেতু আমাকে রাখতে হবে তাহলে আমি এই জায়গায় ফিউচার ইনডেফিনিট লিখছি কিন্তু কারণ এই আমার যে প্রিন্সিপাল ক্লজ এই প্রিন্সিপাল ক্লজটা কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে যে এটা হবে ফিউচার টেন্স কিন্তু আফটারের পরে আমরা তখন আর ফিউচার পারফেক্ট ইউজ করব না কি ইউজ করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কি বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতে হবে হ্যাঁ আমাদের ইউজ করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তার মানে ফিউচার পারফেক্ট এখানে ইউজ করা যাবে না বুঝতে পারছো যে আমরা আসলে এই টেন্সটাকে মানে এই টেন্সের অর্থে মানে এই সেন্সের অর্থে ফিউচারের আমরা কখনোই ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি না আমরা ইউজ করি হচ্ছে বিফোর দিয়ে সব সময় এটা যদি আমরা এখন সেন্টেন্স লিখতে চাই তাহলে সেন্টেন্সটা কেমন হবে যে আমি বাড়িতে পোষণের পরে তার সাথে দেখা করব তাহলে কোন কাজটা আগে হবে বলো তো এই জায়গায় বাড়িতে পোষণের কাজটা তাহলে নিশ্চয়ই এটা এটা কি আফটারের পরে হবে না আফটার আই हैव রিস্ট হোম তাহলে আমি বাড়িতে পোষণের পরে তার সাথে কি কি করব আই উইল মিট হিম মিট হিম আই উইল মিট হিম আফটার আই আই हैव রিস্ট হোম আমি বলতে পারবো না যে আফটার আই উইল হ্যাভ রিস্ট হোম আফটারের পরে আমরা প্রধানত মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লাজে ফিউচার টেন্স ইউজ করি না ফিউচার টেন্স আমাকে প্রকাশ করতে হলে সেটা কি করতে হবে এই যে প্রিন্সিপাল যে ক্লজ আছে সেই ক্লজে প্রকাশ করে ফেলতে হবে আর এটা যেহেতু আমরা পারফেক্ট টেন্স করতে পারছি না কারণ যে কাজটা পর আগে হবে সে সেটাকে আমার আফটারের পরে দিতে হবে সেই শর্তে দেখো আমি যে এই জায়গায় উইলটা বসিয়েছি আমি যে পারফেক্ট টেন্স করতে যাচ্ছিলাম সেটা আসলে প্রেজেন্ট পারফেক্টে করতে হবে ফিউচার পারফেক্টে করা যাবে না তাসমিম বুঝতে পারছো ঘটনাটা জি স্যার হ্যাঁ এই যে আফটারের এই জন্য আমরা বিফোরের ব্যাপারটাকে উইল হ্যাভ কারণ এটা আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখো এটা কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজে পড়ে যাচ্ছে পরেরটা দেখো আমরা কিন্তু ফিউচার টেন্স ইউজ করি নাই বিফোরের পরে যদিও অনেক সময় আমরা ইউজ করে থাকি কিন্তু এটা আসলে মানে ইনফর্মাল ইউজ আমরা অনেককে দেখবো অনেক সময় দেখবো যেগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল ইউজ আমরা দেখবো অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় এদের ব্যবহার পাওয়া যাবে কিন্তু খেয়াল করতে হবে এগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল ইউজ বুঝতে পারছো আমরা সরাসরি রং বলি না বলি কি ইনফর্মাল ইউজ অনেক ব্যবহার আছে এগুলো তাহলে কি হলো আফটার দিয়ে সেন্সটাকে আমরা আসলে ফিউচার টেন্স দিয়ে লিখি না আমরা লিখি কি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাঁ বলো স্যার ইনফর্মাল আর ফর্মাল ইউজ মানে কি বুঝতে পারি না ইনফর্মাল ইউজ মানে হচ্ছে যেগুলো স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজে বা হচ্ছে রিটেনে আমরা ইউজ করি না জাস্ট কনভারসেশনাল ওয়েতে আমরা ইউজ করি এটা হচ্ছে ইনফর্মাল ভাষার ইনফর্মাল ইউজটা মেইনলি নির্ভর করে হচ্ছে স্পোকেনে ঠিক আছে জি স্যার বুঝতে পারছি রাইটিং এ পুরোটা ফর্মাল ইউজ করতে হবে আপনাকে এখন আমি একটা বাংলা সেন্টেন্স বলবো ফিউচার টেন্স দিয়ে আমাকে লিখে দিতে হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দিয়ে সবাই লিখবা এটা হ্যাঁ মানে ক্লিয়ার হও টেন্স গুলো একটু ক্লিয়ার হও আরো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখি মনে করে বললাম আমি স্মার্টফোন কেনার পরে আপনার ক্লাসে যুক্ত হব তাহলে আমি স্মার্টফোন কেনার পরে আপনার ক্লাসে যুক্ত হব এইটা সবাই একটু সেন্টেন্সটা আমাকে ইংরেজি করে গুগল মিটের মেসেজ অপশনে লিখে দাও সবাই একটু লেখা শুরু করো 
তার আগে আমি একটু আইডি নাম্বারগুলো দিয়ে নিই নিয়ে নিই তোমাদের আইডি নাম্বার যেগুলো আছে সেগুলো একটু আচ্ছা সেনেসটা কি সবাই ধরতে পেরেছো এই সেনেসটা আমি স্মার্টফোন কেনার পরে আপনার ক্লাসে যুক্ত হব সেনেসটা কি স্যার এখানে পাওয়ার থেকে এনগেজ ব্যবহার করা যাবে না না জয়েন দিবা জয়েন এনগেজ না এনগেজ আলাদা অর্থ হুম জয়েন দেখি কয়জন পারো সেন্টেন্সটা লিখতে তাড়াতাড়ি লিখতে হবে আর এক মিনিট এক মিনিটের মধ্যে সবাই সাবমিট করবে ফারিয়া তাবাসুম আর একটু খেয়াল করো যা বলেছিলাম তা হয়নি কিন্তু তুমি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করেছো ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজের আগে আর একটা কাজ হয়ে যাবে আফটারের পরে আমরা ফিউচার লিখব না আবার পাস্ট ইন্ডিফিনিটও লিখব না আমরা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সাবিকুন্নাহার শামীম হুমায়রা পেরোনা ইস্তিয়া কাপন তুমি পাস্ট ইন্ডিফিনিট কেন করেছো বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আপন হ্যাঁ হ্যাপ দিতে ভুলে গেলে কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাবে হুম আচ্ছা জাকিয়া কোইন লিখেছ আচ্ছা তো অনেকে লিখেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে তাহলে আমি স্মার্টফোন কেনার পরে আপনার ক্লাসে যুক্ত হব তাহলে এখানে কোন কাজটা আগে হবে স্মার্টফোন কেনার স্মার্টফোন কেনা আর ক্লাসে যুক্ত হওয়া যেহেতু আমি পরে শব্দটা যুক্ত করছি যেহেতু পরে সেন্সটা আসছে এ কারণে আমরা করব কি পরের সেন্সটার জন্য আমি কি কি করব সরি আগের কাজটা পরে দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমি ঠিক লেখা শুরু করব পরের কাজ দিয়ে মানে পরের কাজটা দিয়ে আমি লেখা শুরু করব তাহলে আমি কি আমার আপনার ক্লাসে আমি যুক্ত হব তেমন এটা কি হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে কি হবে আই উইল অ্যাটেন্ড ইয়োর ক্লাস ক্লাসেস আই উইল অ্যাটেন্ড ইয়োর ক্লাসেস আফটার আই এবার আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই তো আই হ্যাভ বট বট আর স্মার্টফোন স্মার্ট ফোন তাহলে স্মার্টফোন কেনার পরে আমি আপনার তাহলে এটা কিন্তু আমার ওই ফিউচারের ওই সেন্স কিন্তু আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারছি না ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা মনে থাকবে ঘটনাটা ঠিক একইভাবে নো সোনার দিয়েও কিন্তু আমরা একই কথা লিখতে পারি নো সোনার দিয়েও ভবিষ্যতে দুটি কাজের প্রায় কাছাকাছি হয়ে গেছে মানে কি হবে যে আমি সেখানে মানে আমি সেখানে যেতে না যেতে সে চলে আসবে এরকম একটা বিষয় অথবা সে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই তাকে কিন্তু আমি ধরে ফেলব নাকি সে বাড়ি থেকে বললাম কি পুলিশ মানে লোকটি বাড়ি থেকে বের হতে না হতেই পুলিশ তাকে ধরে ফেলবে এরকম একটা তাহলে কি ফিউচার পারফেক্টের সেন্স আসছে কি না মানে দুটি কাজ প্রায় একই সাথে হবে এবং একটা কাজ মোটামুটি আগে বলা হবে আর একটা কাজ পরে হবে ঠিক নো সোনার দিয়ে যেমন করে আমরা পাস্ট পারফেক্ট দিয়ে কাজ করছিলাম এখানে কিন্তু আমরা নো সোনার বা এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ফিউচার পারফেক্ট দিয়েও কাজ করতে পারি মনে থাকবে তাহলে আমি যদি এখন বলি যে আমাকে দেখতে না দেখতেই সে কিন্তু দৌড়ে আসবে আমার কাছে মানে আমাকে দেখার সাথে সাথেই সে আমার কাছে দৌড়ে আসবে তাহলে আমি কি দিয়ে করব কাজটা বলতো এই একই ঘটনা শুধু শেয়াল উইলটা আমি কি করব ওই সাবজেক্ট আগে বসাবো তা নো সোনার শেয়াল হি তাহলে কি কি দেব হ্যাব সিন মি তাই তো দেন হি মিটস মি দেখো তাহলে এই যেখানে শ্যাল শ্যালটা কোথায় বসিয়েছি আমরা কিন্তু সাবজেক্টের আগে যেখানে এখানে আমরা হ্যাড বসিয়েছিলাম সাবজেক্টের আগে আর এখানে আমরা কি বসিয়েছি 
শ্যালটা বসিয়েছি কিন্তু হুম তো এইভাবে আমরা কিন্তু নো সোনারের যে হার্ডলি বা স্কার্সটি যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা দেখতে পাবো যদি এটার ব্যবহার খুবই মানে কি রেয়ার কেসে ব্যবহার হয় ওই রকম সেন্টেন্সটা আমরা খুব একটা ব্যবহার করে থাকি না আসলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেগুলো ব্যবহার করে থাকিস তার কিছু কিছু টেন্স আছে যেগুলো খুবই ব্যবহার হয় কিছু কিছু টেন্স আছে খুবই রেয়ার কেসে ব্যবহার হয় যেমন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে ফিউচার এই যে নো সোনার দিয়ে ফিউচারের অনেক সময় কিছু কিছু সেন্টেন্সে আমরা দেখি আর মোটামুটি এই হলো আমাদের পারফেক্টের বিস্তারিত আলোচনা প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট এখন আমি তিনটা সেন্টেন্স দিব এই তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমাকে বলতে হবে কোনটা কোন টেন্সে হবে কোন পারফেক্টে হবে হ্যাঁ কোনটা কোন পারফেক্টে হবে আমাকে লিখে দিতে হবে জাস্ট এক দুই তিন করে আমি বলবো তোমরা এক দুই তিন করে শুধু টেন্সের নামটা লিখবে দিবা মেসেজে অপশনে মনে থাকবে আমি দেখতে চাই কারা কারা ঠিক মতো বুঝলো প্রথমে মনে করো বললাম আমার আমার কম্পিউটারটি কম্পিউটারটি নষ্ট হয়ে গেছে এটা কোন টেন্সে মানে কোন পারফেক্টে হবে সেটা লিখতে হবে তারপর বললাম নাটক আচ্ছা এই তিনটা তিনটা কোনটা কন্টেন্টসের সেন্স আছে আমাকে একটু বলতে হবে হ্যাঁ সবাই লিখতেছ দিবা এক নম্বরের এই টেন্স দুই নম্বরের এই টেন্স তিন নম্বরের এই টেন্স জাস্ট পারফেক্টের ঘটনাটা আচ্ছা তো অনেকেই তাহলে লিখেছ তাহলে সবাই কি বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে এই তিনটা টেন্সের তিনটা সেন্টেন্স তোমরা আমাকে লিখে দিবা এখানে গ্রুপে আমি দিয়ে দিলাম পরে লিখবা এই তিনটা টেন্সের ইংরেজি লিখবা তিনটা সেন্টেন্সের হ্যাঁ আচ্ছা ভেরি গুড এখন তাহলে আমরা মোটামুটি কন্টিনিউস শেষ করলাম পারফেক্ট শেষ করলাম আমাদের বাদ থাকলো কোন টেন্স এখন বলো হ্যাঁ এখন আমাদের বাদ থাকলো হচ্ছে ইনডেফিনিট টেন্সে ইনডেফিনিট মানে কি বলছিলাম আমি পুরো অনির্দিষ্ট অসীম অনির্দিষ্ট মানে যার ব্যবহার বিচিত্র তো এই জন্য আমরা এখন দেখব হচ্ছে সিম্পল টেন্স বা সিম্পল বা ইনডেফিনিট বলবো এটুকু এগুলোকে আমরা সিম্পল স্যার আমাদের এডেন্টেস কি নেওয়া হয়ে গিয়েছে স্যার হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে স্যার একজন স্যার আইডি নাম্বার স্যার 47 নেট প্রবলেম করে মানে জানাইতে পারছেন না স্যার বলছে এডেন্টেস দেওয়ার জন্য আচ্ছা মানে জয়েন হতে পারছে না 
তার জয়েন হয় তার বের হয়ে গেছে বেসে মানে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া জানা 47 স্যার আইটি আচ্ছা 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 ওটা একটু মেসেজে লিখে দিতে বলো তাহলে হবে হুম আচ্ছা তো সিম্পল বা ইনডিফিনিট টেন্স সিম্পল বা ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমাদের এরকম তিনটা নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট সিম্পল আছে নাকি তারপরে কি আছে ফিউচার সিম্পল আছে সরি পাস্ট সিম্পলটা আমরা দেখি পাস্ট সিম্পল আছে আর একটা হচ্ছে কি ফিউচার সিম্পল টেন্স তাহলে সিম্পল বা ইনডেফিনিট মানেই হলো যার ব্যবহার বিচিত্র প্রচুর বিভিন্ন ধরনের আছে আমরা জানব যে আগে আমরা দেখেছি দেখো পূর্বের টেন্সগুলোর জন্য প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু একটা করে সাহায্যকারী ভার্ব ছিল তাই না আগের টেন্সের জন্য কিন্তু একটা করে সাহায্যকারী ভার্ব ছিল ছিল কিনা সবার ক্ষেত্রে হ্যাঁ সবার জন্য কিন্তু একটা করে কি ছিল সাহায্যকারী ভার্ব ছিল কিন্তু এখানে কি আমাদের জন্য আছে ইনডিফিনিটের জন্য কোনো সাহায্যকারী ভার্ব আচ্ছা গোলাম রাবি তোমারটা মিউট করে রাখো হ্যাঁ এখানে কিন্তু কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই তবে ফিউচারের জন্য তো আমরা জানি সব সময় কি করা আছে বরাদ্দ শেয়াল অথবা উইল তাই তো কিন্তু পাস্ট এবং প্রেজেন্ট সিম্পলের জন্য কিন্তু কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই যেহেতু সাহায্যকারী ভার্ব নেই তাই এখানে আমরা ভার্ব হিসাবে ফ্রেস বলবো না শুধু বলবো হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম কি বলবো আমরা সরি ভার্বের এটা হবে প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট টেন্সে হবে কি প্রেজেন্ট ফর্ম তাই না আর তাহলে পাস্ট টেন্সের জন্য কি হবে হ্যাঁ তাহলে এখানেও ফ্রেজ হবে না জাস্ট আমরা ভার্বের বলবো হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আরে বাবা হাতে এত স্পিড যে ভুল হয় শুধু আচ্ছা এরপর আমরা এখানে ভার ফ্রেজ হয়ে যাবে ভার ফ্রেজ হবে কারণ কি ফিউচারের জন্য আমরা কি পাচ্ছি শ্যাল বা উইল নাকি এখন শ্যাল বা উইলের পর আমরা বসাবো কি ভার্বের বেস ফর্ম ভার্বের বেস ফর্ম বসাবো তাই তো যে কোনো ভার্বে তাহলে এই হলো আমাদের ভার্বের গঠনটা এখন বিষয়টা হলো প্রেজেন্ট সিম্পল কোনগুলো হবে প্রেজেন্ট সিম্পল আসলে কি নির্দেশ করে আচ্ছা ইসরা আমি একটু মিউট করে রাখো প্রেজেন্ট সিম্পল তাহলে কি নির্দেশ করে তার মানে এখন আমরা একটু খেয়াল করব যে টেন্সটাকে আরও বেশি মানে একটু বোধগম্য করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল কাহে কাকে নির্দেশ করে তা আমার জানার বোধ প্রয়োজনই নাই তারপর হচ্ছে পাস্ট সিম্পল কাকে নির্দেশ করে সেটা আমার জানার প্রয়োজনই নাই ফিউচার সিম্পল কাকে নির্দেশ করে সেটাও আমার জানানোর প্রয়োজন নাই শুধু প্রয়োজন হচ্ছে যে এই সিম্পল টেন্সকে দেখার আগেই আমরা ধরে নিব যে আগের তিনটা টেন্সের মধ্যে কোনোটাতে সে পড়ে কিনা কথা বুঝতে মানে মানে আমি যে সূত্রটা প্রয়োগ করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি ধরব তিনটা টেন্সের মধ্যে কোন টেন্সে হয় একটা টেন্স তো কি হবে হয় পাস্ট হবে নাকি না হয় হ্যাঁ প্রেজেন্ট হবে অথবা কি হবে ফিউচার হবে এই তো তাহলে প্রথমে আমি ধরবো হচ্ছে তাহলে এটা হলো প্রথম স্টেপ যে প্রথম স্টেপে আমার কাজ হবে ধরে নেওয়া যে একটা সেন্টেন্স যখন আমি দেখব সেটা কি প্রেজেন্ট পাস্ট নাকি ফিউচার দেন আমাদের পরবর্তী কাজ কি আমাকে কি বারোটা টেন্স নিয়ে ভাবতে হবে নাকি দুইটা গ্রুপ নিয়ে ভাবতে হবে বলো তো আমি ভাববো হচ্ছে দুইটা গ্রুপ নিয়ে তাই নাকি যে কেমন করে ভাববো যে যখন আমি ধরে নিলাম সে চলমান অথবা চলমান নয় তখন আমার টেন্স কি দুটা হয়ে হয়ে গেল না যদি চলমান হয় তখন আমাকে ভাবতে হবে কি যদি চলমান হয় তাহলে চলমান হলে পারে ভাবতে হবে সিম্পল কন্টিনিউস না হয় কি আর যদি চলমান না হয় আর যদি চলমান না হয় তখন আমাকে কি ধরতে হবে প্রথমে পারফেক্ট কিনা নাকি কারণ পারফেক্টের সেন্স তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে আমি যদি বলি পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হতে হলে কি ঘটনা ঘটতে হয়
যে দুটো ঘটনা থাকবে তার ভিতরে একটা আগে হবে একটা পরে হবে বা দুটো সাথে সাথে হবে এমন একটা সেন্স বোঝাবে তাহলে যদি দুটো কাজ না থাকে তাহলে কি আমি পাস্ট পারফেক্টে লিখতে পারবো নাকি আমি পাস্ট ইনডিফিনিটে চলে যাব ঘুরে পাস্ট ইনডিফিনিটে চলে যাব দুটো কাজ না থাকে একই ঘটনা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যে প্রেজেন্ট পারফেক্টে দেখব যে কাজ শেষ কিন্তু ফলাফল এখনো আছে কিনা যদি ফলাফল থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর যদি ফলাফল না থাকে বা জেনারেলি যদি কোনো কাজ বোঝায় তাহলে আমরা ওটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল টেন্সে ফেলি সিম্পল একইভাবে ফিউচারের ক্ষেত্রে কি করব ফিউচার পারফেক্ট মানে কি ভবিষ্যতে কোনো কাজ বা সময়ের আগেই কাজটা যদি হয়ে যায় তাহলে হবে ফিউচার পারফেক্ট আর যদি ফিউচার পারফেক্ট না হয় তাহলে কি করব ফিউচার ইনডিফিনিট এই তো হ্যাঁ তাহলে কন্টিনিউয়াস হলে কন্টিনিউয়াস সেন্সের মধ্যে ফেলে ফেলে দিব আর যদি কন্টিনিউয়াস না হয় তাহলে কন্টিনিউয়াস তাহলে আমাদের এইভাবে কিন্তু এক একটা করে টেন্সের ইনডিফিনিট নিয়ে কিন্তু খুব একটা টেনশন করতে হয় না তারপরে আমরা ইনডিফিনিট নিয়ে আলোচনা করবো যে আসলে ইনডিফিনিট কী কী নির্দেশ করে সেটা তোমাদের কাজ দিব আর কি তাহলে এইভাবে মনে করো যে আমি বললাম কি যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে ইফ কন্টিনিউয়াস ইফ কন্টিনিউয়াস তাহলে আমাদের কি কী ভাবতে হবে তখন কন্টিনিউয়াস হলে সিম্পল এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে তাহলে সিম্পল কন্টিনিউয়াস হতে হলে জাস্ট সিম্পল চলমান আর যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হতে হয় তাহলে কাজটা শুরুর বা কাজটার পুরো সময় দেওয়া থাকবে তাহলে এটা দিয়ে বুঝে গেলাম এবার যদি বলি ইফ নট মানে ইফ নট কন্টিনিউয়াস তাহলে আমরা কি কি ধরবো প্রথমে ধরবো পারফেক্ট নাকি আর ইন্ডিফিনিট সিম্পল হ্যাঁ সিম্পল আর ইন্ডিফিনিট তাই তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা মোটামুটি টেন্সটাকে খুবই ছোট জায়গাতে নিয়ে আসতে পারি মানে ছোট করে ফেলতে পারি বারোটা টেন্স নিয়ে আমার ভাবার দরকারই নাই আমি সবসময় ভাববো আমার দুটা করে প্রথমে আমি ধরে নিব এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা তারপর চলে আসতো চারটা টেন্সের ভিতরে চারটার ভিতরে দুটা গ্রুপ করে নিলাম কন্টিনিউয়াস অথবা কন্টিনিউয়াস না তারপরে দুটার ভিতরে একটা একটা করে ভেবে নিলাম দেখলাম যে আমার টেন্সটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেছে অথবা আমার ধরতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না কি এই এই কথাটুকু আমি বোঝাতে পারলাম কি না সেটাকে বলো জি স্যার এটা কি সকলের বোধগম্য হয়েছে যে আমি যেটা বোঝাতে চাইলাম যে কিভাবে আমরা টেন্সটাকে ছোট করে নিয়ে আসবো আস্তে আস্তে ভাবতে ভাবতে আচ্ছা এখন আমরা চলে আসি কিছু কথাতে যে দেখো প্রেজেন্ট সিম্পল যেটা বলছি প্রেজেন্ট সিম্পল প্রধানত কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় আমরা শুধু এটুকুই ভাবব যে যে কাজটি যে কাজটি বর্তমান ভবিষ্যৎ বা অতীত সব সময়ের জন্য হয় ব্যাপারটা এরকম তাই তো যে কাজটা সব সময়ের জন্যই হয় মানে চলমান না ঠিক আমরা এরকম বলতে পারি যে সব সময়ের জন্যই হয় কেমন সে প্রতিদিন কলেজে যায় এটা কি কালকে গিয়ে গিয়েছিল তাই তো আজকেও গিয়েছিল আগামী কালকেও যাবে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে তাহলে কি কি ঘটনা ঘটছে গতকালকে উঠে উঠেছিল পূর্ব দিকে নাকি নাকি পশ্চিম দিকে উঠছিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আজকে উঠেছিল পূর্ব দিকে কালকে উঠবে একইভাবে পশ্চিম দিকে অস্ত যাই মানে এরকম ব্যাপারটা সেটা চিরন্তন সত্য হোক চিরন্তন মিথ্যা হোক বৈজ্ঞানিক সত্য হোক বৈজ্ঞানিক মিথ্যা হোক যেমন পানিকে তাই তো একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটালে পারে কি কি মানে কি কি হয় বাষ্প রূপান্তরিত হয় তাই তো তারপরে চার ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওটাকে পানি বরফে পরিণত হয় এরকম বিষ খাইলে মানুষ মারা যায় তাই তো পুষ্টিগত খাবার খাইলে মানুষ স্বাস্থ্য ভালো হয় এরকমভাবে যে জিনিসটা আমরা শুধু সত্য মিথ্যা যাই বলে না কেন যেটা সবসময়ের জন্য বিরাজমান এবং যে জিনিসটাকে আমরা প্রধানত সবসময়ের জন্যই পেয়ে থাকি বা কাজটা হয়ে থাকে এরকম কিছু বললেই আমরা ধরে নিব যে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স সেটা বৈজ্ঞানিক সত্য হতে পারে তাই তো সেটা বললাম কি ঐতিহাসিক সত্য হতে পারে সেটা ধর্মীয় সত্য হতে পারে এটা জেনারেল ট্রুথ হতে পারে সেটা সামাজিক সত্য হতে পারে যে কাজটা মোটামুটি আমরা ধরে নিব যে সবসময়ের জন্যই ঘটে এই মুহুর্তে ঘটছে না যে আমি ভাত খাই মানে আমি ভাত খেতে অভ্যস্ত কিন্তু আমি যদি বলি আমি ভাত খাই মানে এখন ভাত খাচ্ছি তখন কোন টেন্স হবে বলতো 
এই মুহূর্তে ভাত খাচ্ছি কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কিন্তু বললাম যে আমি ভাত খাই মানে আমি ভাত খেতে অভ্যস্ত এটা কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স তার মানে কি আমি ভাত খাই সে রুটি খাই সে এই করে সে সাইকেল চালায় সে গাড়ি ড্রাইভিং করে সে শিখ মানে সে টিচিং দেয় সে প্রতিদিন নিয়ম নিয়মিত পড়াশোনা করে এরকম যে জেনারেল চিন্তা ভাবনাগুলো মানে প্রেজেন্টের অন্য তিনটা বাদ দিলে মানে প্রেজেন্ট সিম্পল কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওই তিনটা সেন্স বাদ দিলে যা আসছে আমরা সবই প্রেজেন্ট সিম্পলের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি পাস সিম্পলের কি ঘটনা ঘটবে পাস সিম্পলের একই ঘটনা যে কোনো একটা কাজ যেটা অতীতে হয়েছিল কিন্তু ওর সাথে চলমান সেন্স নেই তাই তো বা হচ্ছে অতীতে দুটো কাজের মধ্যে একটা কাজ আগে হয়েছিল তাহলে যে কাজটা আগে হয়েছিল ওটা পাস পারফেক্ট ফেলে দিলে পারেই যে কাজটা পরে হয়েছিল সেটা কোন টেন্সে হয় भूले गले সে পরীক্ষা দিয়েছিল পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সে বাজার থেকে কল বই খাতা কিনেছিল পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স মানে অতীতের কোনো একটা কাজ বোঝালে সিম্পলি তাকে আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে লিখব কারণ ওই যে বাকি তিনটা বাদ দিলে পারে পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই তিনটা সেন্স যার ভিতরে নেই তাকে আমরা পাস্ট সিম্পলের মধ্যে ফেলে দিব ঠিক আছে তো তাহলে কি অতীতের সাধারণ কোনো কাজ বোঝাতে অতীতের আমরা বলতে পারি কি সাধারণ কোনো কাজ সিম্পল ঠিক একইভাবে ভবিষ্যতের একই ঘটনা ভবিষ্যতের সাধারণ কোনো কাজ বোঝাতে সাধারণ কাজ বলতে আমরা কি বুঝবো যেমন সে কলেজে যাবে সে আগামীকাল কলেজে যাবে তাই তো সে আমার সাথে দেখা করবে আমি তার সাথে ঝগড়া করব আমি আগামীকাল বইটা কিনব সে আগামীকাল আমার কাছে আসবে তা তো এরকম মানে যে কোনো সিম্পল কোনো ফিউচার টেন্স বোঝালেই আমরা ফিউচার সিম্পল টেন্সে লিখব যদি না ওই যে তিনটা কাজ হ্যাঁ ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের সেন্স না আসে তাকে আমরা ফিউচার সিম্পল টেন্সে লিখব এখন এই টেন্স দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু নির্দেশ করে যেমন হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে কিন্তু ফিউচার টেন্সকে নির্দেশ করা হয় আবার দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়েও কিন্তু ফিউচার টেন্সকে নির্দেশ করা হয় হুম এরকম কয়েকটা টেন্স আছে যেগুলো নিজস্ব টেন্স ছাড়াও অন্য টেন্সের কাজ করতে পারে সেটার জন্য তোমাদের কাজ থাকলো বাড়িতে তোমাদের কাছে কি সবার কাছে বই আছে না গ্রামার বই আছে কি জি স্যার আপনি যেটা নিতে বলছেন ওইটা হ্যাঁ তাহলে তোমাদের কাজ হবে ওই ওই বইটা পরে ওই বইটা নয় তোমাদের কাজ হবে তোমাদের ছোট বেলাগার কোনো বই আছে কিনা ছোটকালের এইট নাইন টেন এইস এস সি এইস এস সি আচ্ছা এইসি বই থেকে যদিও মডেল বই ওগুলো তারপরও গ্রামারের কিছু কিছু বিষয় আলোচনা থাকবে তোমরা দেখবে কি ওখানকার টেন্সের প্রত্যেকটা টেন্স দিয়ে আর কি কি টেন্স নির্দেশ করতে পারে এটাকে তোমরা লিস্ট করবা এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক যে প্রথমে লিখলা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এটা কোন কোন কাজে ব্যবহার হয় এটা প্রেজেন্ট সাধারণ বর্তমান তাই তো তারপর হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য তারপর হচ্ছে এক নিকট ভবিষ্যৎ এই যে সেন্সগুলো এইগুলো তোমরা একটু আমাকে লিখে লিস্ট করে দিবা প্রত্যেকটা টেন্সের মেনলি এখানে তিনটা টেন্স আছে যেগুলো অন্যান্য টেন্সের কাজ করে সবগুলো না তা সেই টেন্সগুলোর কাজ তোমরা মানে তাদের যে ফিচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমরা আমাকে লিখে খাতায় তারপরে আমাকে মানে হোমওয়ার্ক তোমার এটা বুঝতে পারছো আমাকে জমা দিবা তাহলে ওইগুলো কিন্তু মাথায় চলে আসবে হ্যাঁ সেন্টেন্স তো আমি আলাদা করেই দিব তোমাদের যেহেতু বারোটা টেন্সের আমি তোমাদের তিনটা করে সেন্টেন্স লিখতে দেবো তিন বারো ছত্রিশ এই কয়টা সেন্টেন্স লিখবা আর আগে যারা লিখেছো তাদের ভুল যদি হয়ে থাকে তোমরা এর ভিতরে ঠিক করে ফেলবা আগামী দিন আমি সবার হোমওয়ার্ক চেক করে টেন্সের ব্যাপারটা কভার করে ফেলবো হুম এখন এখানে আচ্ছা তো ঠিক আছে এখন তাহলে আমরা এখানে এখন ইন্ডিফিনিট টেন্সের জন্য বিশেষ যেহেতু স্যার একটু ছোট করে কথা ছিল সেটা হলো তাহলে হোমওয়ার্কের জন্য 12টা টেন্স থেকে তিনটা করে বাক্য থাকবে স্যার হ্যাঁ তিনটা করে সেন্টেন্স লিখবা হুম ও ও আমি লিখবো হ্যাঁ তুমি লিখবা 
আরেকটা হচ্ছে যে 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 টেন্সগুলো অন্যান্য টেন্স হিসাবে ব্যবহার হতে পারে সেইগুলো কোন কোন টেন্স হিসাবে ব্যবহার হতে পারে সেইগুলো একটু লিখে দিব ঠিক আছে তো বিশেষ করে বললাম প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই দুটার ব্যবহার কিন্তু বিচিত্র এগুলো একটু খেয়াল করব আর বাকিগুলো সিম্পল যেভাবে বললাম ওইভাবে ব্যবহার হয় আচ্ছা এখন আসি যে কাজটা বলছি সেটা হলো যেহেতু আমরা বলেছি যে আমাদের কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য কোনো এই সরি প্রেজেন্ট বা সিম্পল ইনডিফিনিটের জন্য যেহেতু কোনো সাহায্যকারী ভার্ভ নেই বিশেষ করে প্রেজেন্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট এই দুটার ক্ষেত্রে কোনো সাহায্যকারী ভার্ভ নেই কিন্তু আমরা জানি সেইগুলোকে যদি এখন আমাদেরকে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে একটা সাহায্যকারী ভার্ভের প্রয়োজন হয় কথা বুঝতে পারছ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাহায্যকারী ভার্ভ হিসাবে নিয়ে ফেলি কি ডু ভার্ভ হুম ডু ভার্ভ নেই ঠিক আছে তো ডু ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে কি ডু অথবা ডু অথবা ডাস একে আমরা অগ্নারি ভার্ভ হিসাবে নিই ঠিক ক্ষেত্রেও আমরা শুধু নিব কে জায়গায় ডিড रेगुलरलि সে নিয়মিত ক্লাসে যুক্ত হয় না তাহলে এই যে ডাজ নট যে আমরা দিয়েছি এটা কি বলতো আমাদের এই অক্সারি ভার্ভ এখন খেয়াল করতে হবে অক্সারি ভার্ভের পরে যে বেস ফর্ম মানে ভার্ভটা বসবে তার কিন্তু বেস ফর্ম হয় ডু ডাজ ডিভের পরে যে আমাদের ভার্ভটা বসে তার কোন ফর্ম হয় এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে কিন্তু তার মানে আমি যদি এখানে ডিড নটও দিই যে হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য प्रश्न कर যে সকল অক্সারি ভার্ভ মানে কোন এক স্যার নাকি ওনাকে বলেছেন কে সে কি আছো আমি নামটা ভুলে গেছি তার সে মনে স্যার সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট আপনার সেকেন্ড ইয়ারের জি স্যার জি স্যার আমি একটু কিছু বলেছিলেন স্যার হয়তো আমাদের ওচ্ছ হতে পারে যে সকল অক্সিলারি ভার্ভ নাকি ফাইনাইট ভার্ভ আর সকল প্রিন্সিপাল ভার্ভ হবে নন ফাইনাইট ভার্ভ এটা কি কথাটা কি মেনে নেওয়া যাবে आगामी दिन आगामी दिन ने एक भयसट आलोचना करब भयस आलोचना करा दरकार हाँ आगामी दिन भयस नहीं कथा बोलो तरह दिन के इंगलिस रईटिंग स्किल्स नहीं कथा शुरू करब एवं इंग्लिस रईटिंग स्किल्स के तुम्हारे क्यों होमवर्कर परमाण और बेसि थक एमक ब्रिफ कोश्चन शर्ट कोश्चन एगो निजे निजे लिखते हैं तो से खेल करवा अच्छा तो हमें सबा आईडी नम्बर दिए कि ना अच्छा तो जरा जुक्त हो आईडी नम्बर गो आ दिए दाओ कारण आगे जरा जुक्त हो क्लस जुक्त हो अलरेडी लीव नहीं छो उदाउट परमिशन तरह आईडी काउंट करबना कारण अभी जो जिसगल कथा बोलो सेगल तुम्हारा बरक्तर कारण कर तुलवा पर सर हमें बुझी नाई हो नाई से ही नाई अच्छा तो ठीक है आशा करी तुम्हारा दिए তো এই হলো আমাদের পুরো ডিসকাশন আমি কি 
টেন্সের পিডিএফটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম জি স্যার করেছিলাম হ্যাঁ তাহলে ওখানে একটা জিনিস এবার বলে রাখি একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হলো যে কিছু কিছু টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যাডভার্ব আছে টাইম অ্যাডভার্ব বিশেষ করে যেগুলো থাকলে আমরা বুঝে নিব সেগুলো ওই টেন্স হয় যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন ইয়া যুক্ত করি যেমন হচ্ছে কি गतकाल बी कैसे लिखब बारोटा टेंसर मध्य निजस्व सहयोगी भार्व आट दस टेंसारी भार्व नाइन्स दूटार नाम की मेनलिड़ते स्लिपिंग निर्देश कर এগুলোর মানে ব্যবহার খুবই কম প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা এমনি ব্যবহারে তোমরা বুঝতে পারবে যে কন্টেন্টসগুলো অটোমেটিক তোমরা জেনে যাবে হুম তো এখন আর যেহেতু আর কোনো বিষয় নেই কথা নেই তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে এখন একটু বলতে পারো স্যার একটা এক্সট্রা কথা ছিল বলো স্যার হ্যাঁ বলো হুম স্যার বলছি স্যার যে গ্রামার বইটা নিতে ও ধরে নিতে ওটার কি স্যার আপনি ক্লাস আলাদা ভাবে নেবেন আলাদা ভাবে বলতে কি আমি ওখান থেকে মানে কিছু কিছু জিনিস তোমাদের পড়তে দিব বুঝতে পারছো ওই পুরো বইটা হ্যাঁ একটা বিষয় হলো পুরো বইটা নিয়ে তো কভার করা তোমাদের একসাথে সম্ভব না হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু কিছু বেসিক বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমি ওই বই থেকে তোমাদেরকে পড়তে বলবো তোমাদেরকে পড়তে হবে যেমন হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন যা কারণ তোমরা যখন লিখতে শুরু করবো দেখবো রিলেটিভ প্রোনাউনের ভুল হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এই যে গ্রুপ ভার্ভের ভুল হবে তারপরে এই যে ভুলগুলো ওই বই থেকে আমি পড়ে দিব পেজ বলে দিব তোমরা ওখান থেকে পড়ে নিবা এবং ওখান থেকে ওর সাথে রিলেটেড আলোচনাগুলো আমরা করব কারণ আমি যখন একটা গ্রামারের কথা বলবো তোমরা তো কোনো গ্রামার বই পাবে না তখন কোথা থেকে পড়বে বুঝতে পারছো যে এই বেসিক গ্রামারটা এখন প্রয়োজন আর অলরেডি আমি যেহেতু ওই বইটা পড়ানোর জন্য কারণ ওই পুরো এত বড় একটা বইটা তোমাদের সাথে পড়াতে গেলে দেখা যাচ্ছে তোমার মেন কোর্সটাই হচ্ছে না আলোচনা হুম এই জন্য বেসিক গ্রামারের কিছু কিছু আলোচনা যেমন এই কয়দিন করলাম আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফ্রেজ ক্লজ তারপরে যে টেন্স তারপরে ভয়েস আগামী দিন ভয়েস আলোচনা করলে এই বিষয়টা আমাদের কাছে মোটামুটি হয়ে যাবে বেসিক ব্যাপারটা তো এর বাইরে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আমি তোমার সাথে আলোচনা করব কিন্তু পুরো বইটা নিয়ে হয়তো আলোচনা করার টাইম তোমাদের এই কোর্সের সাথে পাওয়া যাবে না হুম তো এই জন্য 
হ্যাঁ এই বইটা নিয়ে আলাদা একটা ব্যাচ আছে যারা এই যে গত মাস থেকে শুরু করেছে ছয় সাতটা ক্লাস হয়েছে তারা চাচ্ছে বিশেষ করে সেকেন্ড ইয়ারের এবং তোমাদের মধ্যে অনেকেও আছো যারা এই বইটা একদম প্রথম থেকে মানে শুরু করা হয়েছে ওটা আলাদা ব্যাচ হচ্ছে এবং ওই আই ব্যাচে ওই বইটা নিয়ে কথা হবে আর কোনো কিছু নিয়ে কথা হবে না তাহলে ওই বইটা সম্পূর্ণটা শেষ করার সুযোগ থাকবে আর কি এই धारावाहिकारे যারা রেগুলার ছিলে আর কি তো আজকে আর যেহেতু নতুন কোনো টপিক শুরু করছি না তো তোমরা একটু বাড়িতে টেন্সগুলো ভালো করে পড়ে ফেলো আর আগামী দিন ভয়েস শুরু করব আর ইংলিশ রাইটিং স্কিলসের কে এম বাড়ির বইটা তোমরা অবশ্যই ম্যানেজ করে ফেলবা হুম আগা যদি সম্ভব হয় আগামী কাল থেকে আমরা রাইটিং স্কিলসটা শুরু করব ইংলিশ রাইটিং স্কিলস হুম কারণ ভয়েস নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলা লাগবে না তাসমিম স্যার दाम पे অবশ্যই তুমি যেহেতু এটাকে বেসিক বই এবং তুমি যদি ইংরেজির স্টুডেন্ট তুমি বইটা অনেক দিন ধরে ইউজ করবে এমনকি রেফারেন্স বই হিসাবে তুমি ইউজ করতে পারবে এটাকে তাই না তো সেই হিসাবে বইটা অবশ্যই সত্য এবং যেটা টেকসই তেমনটা কিন্তু কিনতে পারাই ভালো একটু সময় টাকা যাক কিন্তু এটা তো তোমার নিজস্ব নাকি ইংরেজি তাহলে 850 টাকা কনফার্ম করতে যাচ্ছে স্যার মানে দুই দিন পর মনে হয় পাবো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ওটা নিয়ে নিতে পারো বা তোমার কাছে বই আছে হ্যাঁ আর যেহেতু এটা পিডিএফ আছে পিডিএফ তোমরা এত দিন ধরে ইউজ করো না কাছে বর্তমানে হ্যাঁ आलोचना এই একটা বই যেটা মনে হয় যে তুমি সবকিছু ভালো মতো জানতে পারবা এই বইটা থেকে যদিও হয়তো একদম আর মানে কি বলবো গ্রামারের তো শেষ নাই আলোচনারও তো শেষ নাই এই যে আমি তোমাদেরকে যেভাবে বোঝাচ্ছি এই বোঝানোর প্র্যাকটিক্যাল ইউজগুলো কিন্তু বিভিন্ন গ্রামার বই পরেই কিন্তু হয়েছে আলোচনাগুলো এবং দেখবা যে আমার আলোচনার মধ্যে অনেকখানি ওই বইয়ের সাথে মিলে যাচ্ছে আলোচনার অনেকখানি আলোচনা হুম এই বইটা ভালো লেগেছে এই জন্য তোমাদের কাছে রেফার করেছি তোমরা একটু কিনে নিও হ্যাঁ ফারিয়া কিছু বলতে যাচ্ছো मन तुम्हारे 